সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলেই ভালো আছো ফিজিক্স রুমে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল যারা এই ভিডিওটি এখন দেখছ অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে যদি তোমরা নতুন হও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আজকের বিষয় হচ্ছে সূচক ও লগারি দম এক্সপোনেন্টস অ্যান্ড লগারি দমস অনেক বড় বা অনেক ছোট সংখ্যা বা রাশিকে সূচকের সাহায্যে লিখে অতি সহজে প্রকাশ করা যায় ফলে হিসাব গণনা ও গাণিতিক সমস্যা সমাধান সহজতর হয় তাছাড়া সূচকের মাধ্যমে সংখ্যার বৈজ্ঞানিক বা আদর্শ রূপ প্রকাশ করা হয় তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সূচকের ধারণা ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক সূচক থেকেই লগারি দমের সৃষ্টি লগারি দমের সাহায্যে সংখ্যার বা রাশির গুণফল ভাগ সূচক সম্পর্কিত গণনার কাজ সহজতর হয়েছে ক্যালকুলেটর কম্পিউটারের ব্যবহার প্রচলনের পূর্বে পুরো পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক হিসাব ও গণনার লগারি দমের ব্যবহার ছিল একমাত্র উপায় এখনও ক্যালকুলেটর বিকল্প হিসাবে এই লগারি দম ব্যবহার করা হয় তাহলে চলো লগারি দম এবং সূচকের প্রথমে আমরা সূচক সংজ্ঞা জেনে নেই সূচক হচ্ছে এক ধরনের গাণিতিক অপারেশন যেখানে এ টু দি পর অ্যান আকারে রাশি থাকবে এবং এ হবে ভিত্তি এবং অ্যান হবে সূচক বা ঘাত অর্থাৎ এই এ যদি ভিত্তি হয় এবং অ্যান যদি কোনো সংখ্যা হয় বা সূ অ্যান যদি কোনো সূচক হয় তাহলে সূচক হচ্ছে একটি গাণিতিক অপারেশন অ্যান ধারে চিহ্নিত করবে যে কয়টি এ এখানে থাকবে সূচকীয় রাশি হচ্ছে সূচক আর ভিত্তি সংবলিত রাশি আমি আবারও বলছি সূচকীয় রাশি হচ্ছে সূচক আর ভিত্তি সংবলিত রাশি তার মানে এ টু দি পর অ্যান হচ্ছে তোমার সূচকীয় রাশি এক্ষেত্রে আমরা দেখে নেব যে অ্যান সংখ্যক এ গুণ করলে আমরা পাই এ টু দি পর অ্যান এখানে অ্যান হচ্ছে সূচক বা ঘাত আর এ হচ্ছে ভিত্তি তিনটি আটকে গুণ করলে কত হবে এরকম প্রশ্নের সহজ উত্তর তোমাদের কাছে আছে তখন আমরা তিনটি আটকে গুণ করব এবং এইট টু দি পাওয়ার থ্রি লিখব অর্থাৎ এইট কিউব যা যা দাঁড়াবে পাঁচশো বারো তোমাদের উত্তর সঠিক হয়েছে সূচকের সূত্রাবলী সূচকের সূত্রাবলীর প্রথমেই জেনে রাখা ভালো যে সূচক বা এক্সপোনেন্টস অথবা ইন্ডিকেটস কুত কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে সূচকের ধারণা পেয়েছি এবং সপ্তম শ্রেণীতে গুণের ও ভাগের সূচক নিয়ম সম্পর্কে জেনেছি সূচক ও ভিত্তি সংবলিত রাশিকে সূচকীয় রাশি বলা হয় একই সংখ্যা বা রাশির ক্রমিক গুণ হচ্ছে এই সূচক এক্ষেত্রে ভিত্তি এবং সূচক বা ঘাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ যে কোনো বাস্তব সংখ্যা এবং অ্যান যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলে আমরা লিখতে পারি যে এ টু দি পর এম ইন্টু এ টু দি পর এন ইউ ক্যাল এ টু দি পর এম প্লাস এন এটি হচ্ছে সূচকের সূত্র সূত্রাবলীর প্রথম সূত্র অথবা ইন্ডেক্স লস এর প্রথম সূত্র ধরি এ সাইমেনশন অফ আর বাস্তব সংখ্যার সেট এবং এম ও এন সাইমেনশন অফ এন অথবা এলিমেন্টস অফ এন স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এখানে লক্ষণীয় যে এ গুণ ফল হচ্ছে সূচকের সূত্রাবলীর প্রথমে আমরা জেনে নেই যে সূচকের সূত্রাবলী কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এ যে কোনো বাস্তব সংখ্যা এবং এন যে কোনো ধনাত্মক এম ও এন যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এর ক্রমিক গুণ ফল এর দি পর এন এবং এর ক্রমিক গুণ ফল এটি দি পর এন ভিন্ন ভিন্ন সূচকের গুণ ফল দুটি ভিন্ন ভিন্ন সূচকের গুণ ফল তোমরা এটি দি পর এম প্লাস এন লিখতে পারো আমরা আগেই বলে রাখি এটি হচ্ছে সূচকের প্রথম সূত্র আমরা সহজ অর্থে বুঝব যে যদি দুটি ভিন্ন ঘাতের 
ভিত্তি যদি একই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যদি গুণ থাকে তাহলে এই পাশে যোগ হবে গুণের বেলায় যোগ হবে পরবর্তী সূত্রটি হচ্ছে ভাগের সূত্র এর দি পর এম ভাগ এর দি পর এন ইউকেল এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন যেখানে এম বড় অথবা এন এর চাইতে বড় অথবা সমান আবার অন্যভাবে লিখতে পারি ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এম যেখানে এন হচ্ছে এম এর চাইতে বড় তৃতীয় সূত্র হচ্ছে এ টু দি তৃতীয় সূত্রটি হচ্ছে ভাগের সূত্র অর্থাৎ ভাগ ফলের ঘাত এ বাই বি টু দি পাওয়ার এন ইউকেল এ টু দি পাওয়ার এন বাই বি টু দি পাওয়ার এন এখানে বি নট ইউকেল জিরো বি এর মান কখনোই শূন্য হতে পারবে না এবং চতুর্থ সূত্রটি হচ্ছে তোমার এ বি গুণ করলে অর্থাৎ আমাদের ভিত্তিকে গুণ করলে আমরা সূচকের দ্বারা কি লিখতে পারি অর্থাৎ গুণের ঘাত এ বি টু দি পাওয়ার এন ইউকেল এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এন এভাবে আমরা আলাদা করে লিখতে পারি পঞ্চম সূত্রটি এবং শেষ সূত্রটি হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ ঘাতেরও ঘাত এ টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন ইউকেল আমরা এভাবে লিখতে পারি যদি ঘাতেরও ঘাত হয় তাহলে এম এবং এন এই দুটি সাধারণ গুণ হবে অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম এন আশা করি তোমরা সূচকের সূত্রগুলি খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ অবশ্যই এই সূত্রগুলো তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো অথবা তোমাদের খাতায় লিখে রাখতে পারো এই সূত্রগুলো তোমাদের জন্য নবম দশম শ্রেণীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এসএসসি পরীক্ষাতেও এই ধরনের সূত্রের ছোট ছোট অঙ্ক নবীত্তিকে আসে এবার আমরা চলে যাব তোমার লগারি দম লগারি দমস বা বাংলায় লগারি দম এর সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে লগারি দম কি এটা জেনে নিই সূচকীয় রাশির মান বের করতে লগারি দম ব্যবহার করা হয় সাধারণ লগারি দমকে সংক্ষেপে লগ লেখা হয় বড় বড় সংখ্যা বা রাশির গুণফল ভাগফল ইত্যাদি লগারি দমের সাহায্যে সহজে নির্ণয় করা যায় আমরা প্রথম সূত্রটি দেখব লগারি দমের প্রথম সূত্র হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার এ ইউকেল ওয়ান যেখানে শূন্যের চাইতে এর মানটি বড় এবং কখনোই এর সমান নয় এ ওয়ানের সমান নয় দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার ওয়ান যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার হবে জিরো তৃতীয় সূত্রটি হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এম অর্থাৎ এই যে ভিত্তি লগ এ এই যে ভিত্তিটা দেখতে পাচ্ছ এই এর উপরে যদি এরকম যদি একই জাতের রাশি থাকে অর্থাৎ ভিত্তি যা সূচক যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে লগের বেলা একমাত্র তোমার হবে ওয়ান আর এই যে এমটা দেখতে পাচ্ছ এই এমটা সরাসরি সহগের সাথে গুণ হবে অর্থাৎ এইখানে যেহেতু ওয়ান রয়েছে সুতরাং এমের সাথে ওয়ানে গুণ করলে পাওয়া যায় এম চতুর্থ সূত্রটি হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এন সমান আমরা আগেই বলে রেখেছি যে সূচকের বেলায় আমরা গুণ থাকলে যোগ করব সেক্ষেত্রে আমরা লগ এ লগ এ টু দি পাওয়ার এম এন কে ভেঙে লিখতে পারি লগ এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস লগ এ টু দি পাওয়ার এন পঞ্চম সূত্র হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি লগ এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস লগ এ টু দি পাওয়ার এন আমরা আগেই বলে রেখেছি যে ভাগের বেলায় আমরা বিয়োগ লিখব এবং গুণের বেলায় আমরা যোগ লিখব ষষ্ঠ সূত্রটি হচ্ছে পঞ্চম চতুর্থ এবং পঞ্চম সূত্রের বেলায় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এম এর মান জিরোর থেকে বড় হবে এবং এন এর মানও জিরোর থেকে বড় হবে যদি এর মান কখনো জিরো জিরোর চেয়ে ছোট হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের এই সূত্রের মোটিভটা বা 
एप्लीकेशन घुरे जाए तुम्हारे अन्न भाव एप्लाई करते अंक करार समय देखे नेब चल ष्ठ सूत्रटी हे लग ए टू दि पावर एम टू दि पावर एन हमें आगे ही रेखे जे हम जदि तीन नम्बर सूत्रे फलो करी देखते पासी एम टा लगर सामने जो शहक छो वन से वन सा गुण हो ठीक एक ही क्या एखे हो लग ए टू दि पावर एम रे जु भिन्न राशि ये लग एर भित्ति सूचक जेहतु एक नय सूतरा लग ए टू दि पावर एम आप लिखे निल एखे एम टू दि पावर एन रही सामने अर्थात सहग एर वन साथ गुण कर दिल परवर्ती सप्तम सूत्रटे देखे नहीं लग ए टू दि पावर एम यू कैल लग ए टू दि पावर बी इंटू लग बी टू दि पावर एम एक क्षेत्र में लक्षणीय जो तुम्हारा बोलते पर सर जो बीटा कथा थी आसल आसले बीट हे एक अज्ञापक जेखने बी हे शून्य चे बड़ एवं कख वन ना बी शून्य चे बड़ एक क्षेत्र में एकम्र लेखा जाए सूतरा लिखे निल लग ए टू दि पार टू दि पार अज्ञापक अजाना अजाना एक राशि इंटू लग बी अजाना एक भित्ति ये अजाना एक सूचक दिल अजाना एक भित्ती दिल जार फले तेम प्रभाव फिले ना अष्टम सूत्रटी लग ए टू दि पार बी यू कैल ये लक्षणीय जे एटे भिन्न उपाय लेखा जाए जो वन बी टू दि पावर ए जो भित्ती लगे भित्ती सूचक जैगे चले जाए सूचक जदि भित्त जैगे चले आसे क्योंकि तर मध्य भाग है एवं सर्वशेष सूत्रटी एक तो देखी नहीं जुदी ए टू दि पावर एक्स यू कैल एम है तब एक्सर समान लग ए टू दि पावर एम हमें आबा बोले रखी सूचक बोला कि दीते पाई जो एक्स ए टू दि पावर एक्स हमें एम लिखी जो एखे किस लिखे रखी तागर बल्ले ये सूचकटा के दौरब बेईज सूचकटा के दौरब बेईज बा भित्ती और ये तुम्हारे ये भित्तीटा के धरब लगर भित्ती एवं एम टाके धरब एर सूचक आशा करी तुम्हारा सबाई सूचक एवं लगर दमे सूत्रगुल खूब भलोभ बुझते पे छो एवं तुम्हरा तुम्हारे जगह समस्या रे कौन जगह तुम्हारे बुझते एक प्रब्लेम फिल करवश कमेंट करवर्ती तुम्हारे जो यही लगारिदम सूचक ए लगारिदम एडभांस लेवल समाधान थक आशा करी तुम्हारा सकले से पर्त भलो थको सबा के धन्यवाद